historia e dursit dhe re legenda. Cikel me të dhena historike rreth legendave për duresin. Epidamni qytet i lirë përfshire ne dauget e Adriatiku. Një legende mitologike me origine i lirë botuar nga Apiani, historian grek, ishe. I, pas kristit, thote ne historine e Romes, ne piesen ku përshkruan luften civile, libri i shkruan. Mbreti i barbareve të keti vendi epidamni, ndertoj pra në detit një qytet dhe e quajti si pas emrit të ti epidam, i biri i se bie se ti, dyrahu të cilin e konsiderojnë se rejt nga Poseidoni. Ndertoj pra në qytetit një liman dhe e quajti dyra. Kjo legende edhe pse mitologike shume e lashte ka një baze vërtetesie ku të regohet se deri në she. I, pas, kri. Qarkullon të gojedhena që të regon të zanafile në prejardhje se emrave të dy qyteteve të lashte i lire, të cilet si gjdi të shojim hyne në historine e shkruar si dy qytete i lire. Ne bregdetin lindor të Adriatikut vetem atëhere kur behen të njohër nga lundërtaret grek, me vone do të njën edhe me mire atëhere kur Roma filloj të interesohet për qytetet e bregdetit të Adriatikut që do t'i shërbenin si kryura për futjen në thelesit e Balkanit, për mendin se ndersa legenda e epidamnit dhe dy rahull. Êshtë me origjine i lire, legenda e butrintit e lidh themelin e keti qyteti nga trojanet e këthyre nga lufta e trojes, epidamni si që e përmendim ishte i njohër në përmjet historise legendare, për mungeset se historise se shkruar i lire. A i përmendet për heret e pare nga tujqidi në she. V. Para Krishtit Ky historian i përmendur i greqise se lashte për rendesine që kishte ky qytet në kohen e ti e përshkruan me holesi deri diku edhe vend ndodhjen por ne vecan të gjendjen ekonomike e kulturore të ti, prandaj edhe ne po e japim të gjithë përshkrimin e ti për kete qytet për ta kuptuar edhe me mire problemin që po trajtojme të i që di shkruan. 24. Epidamni ishte një qytet që ndodhej në anën e djafte, kur hynë në gjirin e jonit, pra në ti pasojnë e barbare taulante, fis i lirë, kete e kolonizuan kërkyrasit, kurse të pare bene falin, të birin e eratoklitit nga Korinthi, i fisit të Herakliut, i cili si pas zakonit të vjetër, o thirë nga qyteti me me kërkyra, midis kolonisteve kishte edhe disa Korinthas, dërë të tjere 6.27.01 nga fisi i dorev, me kalimin e kohes. Ky qytet u bej fuqishem dhe me banore shume, por thone se për shkak të grindjeve të. Brendshme që patem për një kohet të gjatë midis tyre, u shkateruan në një lufte me barbaret fqin dhe humben fuqine e madhe të tyre. Me ne fun, pak për para kesaj lufte, lufta e Peloponezit, populli epidamnit dhe boj oligarket nga qyteti, kurse keta të fundit, oligarket u leshuan kunder qytetit me barbaret dhe po i grabitnin banore të qytetit edhe nga toka, edhe nga deti. Atehere, epidamnasit që ishin në qytet me qene se ishin zene ngushte dërguan delegate në kërkyre si qytet me me që e koshin duke u lutur që të mos rinin të panqen për ata që po shkateroeshin dita dites, por të kujdeseshin që ti pajtonin të debuarit. Me ta dhe ti jepnin fund luftes se barbareve, ja se të skërkuan delegatet si lutesa në tempullin e heres por kërkyrasit nuk i pranuan lutje të tyre dhe i përcolen pa asgje, keshtu epidamnasit, si e kuptuan se nuk do të kishin do një ndime nga kërkyra. Rane ngushte dhe nuk dinin si ti benin bale gjendjes që ishte kryuar dhe dërguan në Delfi dhe pyetën për endine ne se duhet tua do rezonin qytetin Korinthasve. Si të pare të kolonise dhe të përpiqeshin të siguronin vetes në do një ndime nga ana e tyre, për endia ju përgjish atyre që tua do rezonin qytetin Korinthasve dhe të njinin ata si o dhe heqes, si pas porosise se orakulit, epidamnasit erdhen në Korinth dhe u dorezuan Korinthasve kolonine, duke u venen në duke se i pari isaj ishte nga Korinthi, si u treguan për gjigje në orakulit. Ju lutën atyre që të mos t'i linin të shkateroeshin po t'i mbronin, Korinthasit për hirte se drejtes, pranuan t'i mbronin sepse mendonin se kolonia ishte po aqe tyre sa edhe e kërkyrasve. Ashtu edhe për shkak të urejtjes që kishin kundrejt kërkyrasve, sepse ata nuk i përfilnin, me gjithë e se ishin. Kolonistët e tyre Keshtu kërkyrasit nuk dërgonin në Korinth në festat e medha populore flijimet si pas zakonit të vjetër, nuk u linin Korinthasve vendin e pare në ceremonite e flijimeve, si kurse benin edhe kolonite e tjera. Dhe ne për gjithesi si leshin daj Korinthasve me përbuzje, nga gjendja ekonomike kërkyrasit ishin në një rave me helenet me të pasurit e kohes, nga përgatitja ushtarake ishin me të forte se ata. 
Ata mboreshin do njëhere me e persine e madhe të flotës së tyre, sepse dikur ne kërkyre ka në pas. Banuar fajaket e përmendur si detare, ja sepse ata sepse ata tregonin një kujdes të madhe edhe për para për ndertimin e flotës dhe ate here ishin me të fuqishem, ne filim të luftes ata kushin 120 anije me 3 sere lopatash. Të nisur nga të gjitha keto, korinthasit i shkuan në ndi me epidamnit me kena qesi, shpalen se mund të shkonate atje për të vendosur si koloniste, kushto që do të dëshironte dhe dërguan atje një garnizon të përbere nga ambrakas, lekundas dhe nga qytetet e tjere të. Tyre, keta shkuan në kembe në Apoloni, e cila ishte koloni e korinthasve, sepse kishin frike se mos pengoeshin për kërkyrasve, po të kalonin në për dedh. Por kur kërkyrasit moren vesh se ne epidam kishin ardhur koloniste dhe një garnizon dhe se kjo koloni u ishte dorezuar korinthasve, u zemeruan rende, ata me një herë dole ne det me njëzet e pesa anije, me vone edhe me një flote tjetër. Dhe duke i kërcenuar kërkuan nga epidam nasit ti pranonin për seri të debuarit. Puna është se të debuarit kishin ardhur në kërkyre dhe duke u përmendur varet e të pareve të tyre dhe lidjet fisnore u luteshin t'i kthenin nea dhe kërkyrasit kërkuan që të përzinin. Gjithashtu edhe garnizonin e kolonisteve që kishin dërguar korinthasit. Epidamnasit nuk pranuan asnjën nga keto kërkesa, kërkyrasit atëhere e sulmuan epidamnin me 20 anije duke pasur me vete edhe të debuarit të cilët donin të ktheshin në atëve. Ata kishin me vete edhe i liret, pasi e blokuan qytetin. Ata shpalen se kush të dëshironte nga të huajt edhe epidamnasit mund të largoj pa pesuar gje, për ndryshe do t'i trajtonin si armiq, por me qene se epidamnasit nuk dhe gjuan, kërkyrasit e rethuan qytetin, a i ishte në një gadishu. Kur të dërguarit e epidamint arritën në 4 korint dhe prune lajmin se qyteti ishte rethuar. Korinthasit filuan të përgatisnin ushtri dhe ne të njëtën kohë shpalen me anet e kasneceve se të gjitha ata që dëshironin mund të shkonin në epidam të jetonin në kushtet e njëta e të barabarta me banoret e pare dhe kolonistet e ri. Në qoftesën do kush nuk vendostet e nisej, por dëshiron të të mërë të pjesën në koloni, ati i lejoj të mbetej në Korinth, por duhet të paguan të 50 drahme të Korinthit si. Peng, të gateshmit që unisen si dhe të tjere që paguan parate dolen shume. Korinthasit ju luten me garasve t'i shëqeronin kolonistet me flotën e tyre se mos kushedi kërkyrasit indalonin në edet, me garasit u treguan të gatshem të lundronin me ta me tete anije, ashtu dhe peleu i kelafonise me kater anije. Ju drejtuan me lutje edhe epidaurasve, të cilet ju dhane pese anije, kurse Hermionasit një, Trozenasit dy, Leukadasit djete dhe Ambrakasit tete. Nga thebanet dhe fliasit, korinthasit kërkuan para, nga e lejte gjithashtu para dhe anije pa detare, korinthasit vete bene gati 30 anije dhe 3000 hoplite, kur kërkyrasit moren vesht për keto përgatitje. Shkuan në korinth se bashku me delegatet, lakedemone dhe si kjonas, dhe kërkuan për i korinthasve që të tërhiqnin nga epidamni si garnizonin ashtu dhe kolonistet, të cilet nuk kishin asnje pune në epidamn. Dhe në qofte se Korinthasit kishin do një pretendim për epidamnin, thane ata, atëhere ata. Ishin gati të shpinin cështjen në gjyqin e qyteteve të Peloponezit, për të zhidur me mareveshtje nga të dy palet, kujt të një të gjyqi të drejten bi kolonine a i sundonte. Ata që faqen gjithashtu dëshiren që cështja t'i paracite i orakulit të delfit, vetem që të mos shkon të puna deri në lufte, në rast të kundert kërkyrasit, për deri sa Korinthasit veprojnë me force. Atëhere edhe ata do të dëtyrojnë të kërkojnë ndime të këaleatet që nuk janë të dëshirueshem për Korinthasit dhe si domos, jo të këata. Që kanë tani? Korinthasit u përgjigjen se do t'i shyrtonin këto propozime në qofte se kërkyrasit do të largonin nga epidamni anje të tyre dhe barbaret, përsa kohë që epidamnasit ishin të rethuar, ata nuk kanë përse ta paracesin cështin e tyre në gjyqë. Kërkyrasit u përgjigjen se ata ishin gati të benin arme pushim, 29, Korinthasit nuk pranuan asnjë nga keto propozime, kur anje të tyre ishin armatosur dhe aleatet kishin ardhur, ata u dërguan me pare lajmetare kërkyrasve, me anen e të cileve u shpalnin lufte. Pastaj dolen ne det me 75 anje e 2000 hoplite dhe u drejtuan për ne epidam me qëlimin që të filonin veprimet u shtarake kunder kërkyrasve. Kur arritën në akt të anaktorit në hyrje të gjirit të ambrakise, atje ku gjendë tempulli Apolonit, kërkyrasit unëzoren për para një lajmetar me varke me anen e të cilit u kërkonin që të hiqnin dore nga sulmi. 
ne të njëten kohë ata hype në ushtrine e tyre në anije bene të vjetrat gati për lundrim, kurse të tjera ti meremetonin, kur lajmetari u këthyë pa ndonje lajmë pacesor dhe të të vjetë anije korinthase ishin bushur me ushtri. Dyzet anije të korinthasve mbanin blokade në epidamnit atëhere. Kërkyrasit u drejtuan kunder tyre në edet të hapur, u vune në reshtim ushtarak dhe filuan për leshen. Kërkyrasit koren fitore të plote duke shkateruar 50 anije të korinthasve, po atë dite kërkyrasit i detyruan anije që rethonin epidamnin, të dorezoeshin duke u vene si kush që të gjithet të huajt do të shiteshin si sklever kurse korinthasit do të mbaheshin ne vargoj deri ne vendim të dyte. Deri ketu të iqidi për shkruan gjarjet e luftimeve në dermjet korinthit dhe kërkyres ku dolen fitues keto të fundit, korinthasit të rhiqen për të përgatitur me forca ushtarake të reja për betejat e me pastajme. Vite me pas filoj ne të vertete edhe lufta e gjate e Peloponezit, ku u përfshien thuaj se të gjithë qytetet Helene në një lufte pan Helenike që zjati për me teper se njëzet vjet pan dër prerje. Të nisur nga keto të dhenat e të iqidit të si për paracitura mesojme tërthorazi se filimisht ne. Epidam ishte një popull si venda se i lire me vonë qyteti kolonizohet dhe vendosen aty kolone Helen, Korintha se Kërkyras, rjedhimisht popull sia ishte eterogjene, shtresa që mbizoteron të ishin i lire. Zejtare sklever e tregetare që sundoeshin nga pakica oligarket që përbenin shtresen me të pasur të qytetit si pas të iqidit, ne popullsin e epidamnit egzistonin që me kohë mos mare veshtjet e medha. Ndermjet shtresave të gjerat e popullsis e qytetare dhe partises e oligarkeve që sundonin. Qytetin, keto mos mare veshtjet e medha arine në konflikte të hapura, deri sa dhe bohet jashtë qytetit e gjithë klasa sunduese e oligarkeve të epidamnit. Që nga ky konflikt se fil edhe lufta e Peloponezit që zjati me shume se 2 dekada 434 deri 411 djet para krishtit, oligarket ne pa mundesi të mposhtnin kërëngritesit. Detyrojnë të lene qytetin dhe të kërkojnë ndime për të rikëthyrë ne qytet ne mënyre pacesore. Ne kete moment kash të veshtire oligarket ndahen ne dysh, një pjesë shkojnë ne kërkyre qytetin meme. Për të kërkuar ndime në tyre për të këthyrë rishtas në epidam, dhe sa pjesa tjetër u strehua aty afer qytetit dhe se bashku me i lirete. Sulmonin qytetin si nga toka dhe nga deti, ne rjedhim të njarjeve, luftat civile e epidamnit, kaloj kufite territorial të qytetit dhe protagonistet e vertete behen korinti dhe. Epidamni gjatë gjithë kohës se luftes që zjati rreth 20 vjetë, beti i blokuar nga deti prej flotës e kërkyres dhe nga toka prej i lireve dhe oligarket që ishin vendosur në aferësit e ti. Keshtu që mund të thuet se gjatë kesaj kohë qyteti ishte i paralizuar. Ne për fundim të luftes e Peloponezit fituan kërkyrasit që ishin edhe për krahesit e oligarkeve të debuar nga epidamni, kurse korinthasit që ndihmonin epidamnasit që ishin rrethuar në kete qytet humben luften. Gjendjen e kryuar në epidam pas mbarimit të luftes pra para vitit 411 para kry. Mund të ndjekim edhe nga të dhenat e diodorit të Sicilise, sheki para kry, a i shkruan ata, kërkyrasit, a rritën të pushtojnë e epidamnin, brane të gjithë e roberit me përjashtim të korinthasve që i vune në pranga dhe i futen në burg. Të deshperuar nga humbja e tyre, korinthasit u tërhoqen në Peloponez. Pushtimi i epidamnit nga kërkyrasit duhet të konsiderohet si një katastrofe për banoret epidamnas dhe humbi e madhe e pasurise se qytetit. Epidamni në bas kesa në gjarje humbi autonomin e ti dhe mbaroj se qeni një qyteti madhë dhe i fuqishem si kurse e përmend të iqidi. Të iqidi nuk përmend emrin e vendit ku ustrehua pjesa e oligarkeve që qëndroj afer qytetit, por ne mendojme se eshte rasti i mire që ti referohemi legjende se përmendur nga pjani dhe konkludojme se ne kete rast vendi ku ustrehuan. Oligarket duhet të identifikojme me limanin e dy rahull. Ne kete menyre edhe në gjarjet historike që zhvillohen në vazhdim gjenin një mbeshtetit e logikshme dhe nga ana tjetër dy rahu konfrontohet me epidamnin si kurse eshte bere në historine e shkruar të derita nishme. Mendojme se për para se të vazhdojme me te historine e epidamnit, endjeme të detyrueshme të sjarojme problemin shumë të ndërlikuar të dy rahu, duke mos i kushtuar një vëmendje të vecante problemit të egzistences se dy qyteteve të vecante. Nuk mund të kuptohet drejt edhe zhvillimi i. Në gjarjeve historike të kohëve shumë të lashta, 
të cilat kanë një rende si shumë të madhe edhe pse burimet historike janë shumë të kufizuara dhe nga ana tjetër duke mos i interpretuar drejt ato nuk bejet e mundur që të shpjegohen drejt edhe materialet arkeologike që zbulohen here pas here ne. Vendin tone, një keq interpretimi burimeve të rala historike ben që ne të mos kemi një historit e vertetet e vendit tone për kohet e kaluara, lidur me sa thame me si për po përmendim disa rastet e këtyre. Lajthitjeve Ne vazhdim duam të tërheqim vëmendjen se ne historine e Shqipërise, tirane 1959, është shkrojtur se Ne vitin 627 para krishtit ne vendim që aferësisht zë dure si isotem ungrit nga qytetare të Korintit dhe Kyrkyres, një koloni tjetër Helene me emrin Dyra, Dyra Hion. Apo si që quet edhe ndryshe në burimet antike epidam, epidamnos, në kete pasash të historise se Shqipërise duket qarte se nuk respektohen thenjet e tujqitit por vjet dore mbi të duke i deformuar, pra të vleftesuar në menyrete. Pa drejte Lidhur me kete do të të shojmë se autoret e historise se Shqipërise nuk janë aspak të sakte kur paracesin dy rahun si koloni Helene ngritur në vitin 627 sepse ne fakt të i qiti shkruan epidamni kolonizohet nga korinthasit e jo. Dy rahu, të cilin kjo autor nuk e përmend emrin e ti si kur të mos e një të fare ate, epidamni, shkruan të i qiti ishte një qytet që kolonizohet dhe jo ndërtohet nga kërkyrasit. Nuk mund të themi se kemi të bejme me një gabim, sepse emri i epidamnit eshte zëvendesuar ne të gjitha rastet kura i përmendet nga autoret antik të me vonëshem, ne tekstin e historise se Shqipërise për të qene me të sakte. Shtojme se epidamni përmendet cuditerisht vetem tri here, si përfundim del se autoret e bindur se emrat epidam dhe dyra, përfaqesojnë të njëtin qytet, kjo mund të thuet vetem për periuden pas shekve para krishtit. Atëhere kur epidamni e kishtë humbur rendesine e ti, për shkak të zhvillimit të njarjeve që do të shojmë me poshte për egzistencen e dy qyteteve, epidam dhe dyra në kohë në lashtë e benfjale dhe pausania, bashke kohë si apianit, i cili shkruan se epidamnasit. Ne kohen tone banojnë në token ku banonin në filim, por jo edhe në qytetin e vjetër, por në një qytet që ishte largë të parit, qyteti i sotëm quet dyra nga themeluesi i ti. Me te i pausania shkruan se pozicioni i quajtur pikerisht epidamnos ishte braktisur në atë kohë, por deshmon se nga të. Dyja pikat ishim pak largë njëra tjetres, apjani i përmendur shkruan se epidamnasit nuk thejen me ne kolonin e tyre, por përzien nga dyra hasit dhe pas këtyre në gjarjeve, limani i dyra hot konsiderohet si koloni Helene me emrin epidam. Ky pasaj, ka që rendesishem nuk është mare parasysh nga historianet të cilet ka në trajtuar historine e lashtet e vendit tone. Ne jemi të mendimir se apjani shprejet për pjesën e oligarkeve të debuar nga epidamni të cilet si të vume re. Zune vend në bregdetin e Ilirise dhe kur fituan të drejten për të këthyrë në qytetin e tyre, pas luftës se Peloponezit, ata preferuan të qëndrojnë për gjithmone aty ku ustrehuan si refugjate të kilire. Të mbeshtetur ne të dhenat e mesi përme shprejim mendimin se ne kete kohë zë filin e jetës qytetare dy rahu me një popull si ilire të përzirë, si të shkruan apjani. Me kolonistet helen të cilet duke qëndruar si refugjate në dy rah dhe kërkyre për aqë kohë sa zjati edhe lufta e Peloponezit duke të se ne dy rah kishin kryuar. Kushte edhe me të mira nga ato që kishim në epidam, prandaj edhe kur fituan të drejtat e tyre, të përkrahur nga kërkyrasit nuk pranuan të rikthejen në epidam. Kolonet helen të përzier edhe me i liret në dyra fillojnë një jetët e re dhe me shume perspektive për të ardhme në tyre. Qyteti i dyra hot fillon të zhvillohet me shpejtesi sa për një kohë shume të shkurter e eklipsoj ne të gjitha drejtimet qytetin e lashtet e epidamni, ne kushtet e reja që u kryuan në dyra ndodhen dy në gjarje shume të rendesishme. Se pari u ndryshuan institucionet qeverisese dhe se dyti u prene monedat autonome të qytetit të dyra hot, në gjarjet historike që u zhvilluan me. Vone të regojnë se banoret i lirë të limanit të dy rahut, ne bashkepunim me kolonet helen dërtuan një qytet të ri nga të gjitha pike pamjet, Aristoteli na jep një pasasht të shkurter, por shume do me thenes, a i shkruan se. Kushtetuta pesoj edhe ne epidam një ndryshim të pjeshem, vendin e fyllareve, kryat e fisi, e zuri bulea, keshili i qytetit. Ne mendojme se kjo autor ne të vërtete ka parasysh kushtetutën e re të qytetit të ri të dyra hot të kryuar si të thame pas në gjarjeve të luftës civile, dhe nuk duke të logikshme të mendojt se Aristoteli flet për qytetin e lashtet e epidamnit. 
sepse ndryshimet në kushtetute janë të rendesishme dhe lidhen drejt për drejt me qfuqizimin e të drejtave që gezonin oligarket ne. Pushtetin ekzekutiv të epidamnit, fakti që Aristoteli përmend emrin epidam le të kuptohet se dy rahu për botën Helene mban emrin e ndryshuar që i vune kërkyrasit kur përzien kolonet Helen dhe e quajtën dy rahun epidam. Ne vazhdim të zhvillimit të qytetit të dy rahut, vjet re edhe ne zhvillimin ekonomik të ti vjet në kushtet e barabarta me qytete e tjere duke bere ndryshime cilesore me prerjen e monedave, tri drahmet e para autonome që mbajnë legjenden. Op, shkurtimi i emrit të qytetit. Dyra, keto moneda, nga studiues të tjere janë e konsideruar si të prera ndërmjet viteve 430-330 para krishtit. Lidur me kete datim ne mendojme se duke unë beshtetur në zhvillimin e njarjeve që parashtruam me siper, zana filën e jetës qytetare dy rahut pas luftës se Peloponezit, si dhe kushtet ekonomike me të voliqme për të prere moneda autonome, ishte pa dyshim filimi i shej. Ive, para krishtit. Tërheqim dhe mëndjen se si të djetë një pavaresi të tila ekonomike nuk mundi të arinte në kohen e ti epidami i cile ishte gjithnjën në nënvaresin e e sistemit ekonomik të kërkyres dhe kishte ne përdorim monedat e qyteteve meme të kërkyres dhe korintit. Qarkullon një mëndim se epidami ka prere një stater që arinte në shë. V, para kri, ky mëndim është shprejur që dy shekuj për para, është fjalla për një prerje të tipit koritnik që paraciste ne faqe pe gasin dhe poshtë shkronjen e dhe ne shpine koke në Athinase. Shtojme se ne Muzeum Britanik janë 4 ekzemplare e të njëti tip të datuara në dërmjet 350-30 para kri që mbajnë në fytyre në në pe gasin një delta A. Dhe ne shpine ne të majtë shkronjen e për mendimin tone, është e veshtire të mendohet se keto moneda i përkasin qytetit të lashtë të epidamnit, sepse epidamni ne shë. V. Para, kri, ishte përfshire ne trazirat e luftes civile, dhe nga ana tjetër a ishte i rethuar dhe i blokuar nga flota e kërkyres kështu që nuk ishte kushtet e favorshme për prerjen e monedave autonome. Ne vazhdim të zhvillimit të metejshem të qytetit të dy rahut vjet re se elementi i lirë mbizoteron në bjate helen, aqë sa ky qytet bejet shumë e shpejt kryqendra e fisit i lirë të taulanteve dhe rezidence e mbretit të tyre monun. Ky e veniment me rendesit e vecante vërtetohet plotesisht nga moneda tri drahme që vjen në qarkullim në kohen e sundimit të keti mbreti i lirë i cili përvec pranise se legjendës apë. Ose apëpë, monedat mbajnë e emrin mbreti monun të shkruara në gjuen greke, e shojmë me shumë interes të theksojme se për caktimi i drejte i pozicionit geografik e politiko shëqëror të qyteteve epidam dhe dyra. Kryon mundesin e e vërtete për të shpjeguar e vleresuar me mire në gjarjet e rendesishme të historise se lashtët e ilireve, kjo sidomos për periudhe në rendesishme të shej. V. Para krishtit, ku edhe burimet historike janë e shumët e pakta, ne kete mënyre bejet e mundur që edhe historia e fiseve i liret e pasqyrohet me denjësisht edhe me me vërtetesi nga sa është bere e një orë deri me sot, analizimi me holesi. Ne të resi i zhvillimit të njarjeve ne qytetin e dy rahut ne fund të shej. V. Para krishtit, përcakton edhe me qartë e pozite në dobet të kolonisteve helen të epidamnit, si rezultat i presionit të vazhdueshem të aristokracise se fiseve i lire kundrejt këtyre koloneve. Burimi revista online, zeri i larget.